Panie Marszałku, Wysoki Sejmasie, decyzje podjęte w Wilnie i w Krakowie pod koniec XIV wieku na trwałe zmieniły losy Polaków i Litwinów, a także naszych sąsiadów ówczesnych i współczesnych oraz wszystkich mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej, którzy różnili się wiarą, kulturą, językiem i obyczajami, ale połączyło ich wspólne państwo, ład polityczny, prawa i wolności oraz to tolerancja i wzajemne poszanowanie. Tworzony, tworzono wtedy wielką historię, której znakami są dzisiaj Unie Polsko-Litewskie od Krewo do Lublina, bitwa pod Wiedniem, pod Wiedniem w obronie chrześcijańskiej Europy, Konstytucja 3 maja, a w niej podczas Sejmu Wielkiego zaręczenie wzajemne obojga narodów, następnie powstania odbywające się w XIX wieku przeciwko Rosji i walka z komunizmem w latach XX wieku. Nasi przodkowie mieli wspólne państwo, będące potęgą na skalę całego kontynentu, przyciągające licznych przybyszów z całej Europy, Niemców, Żydów, Tatarów, Gruzinów, Ormian, Rosjan, Szkotów i innych. Oba narody, polski i litewski, umacniały się przez szczególną opiekę Matki Boskiej, czuwającej nad nami na Jasnej Górze i w Trokach, a także w Ostrej Bramie. Panie Marszałku, Wysoki Sejmasie, związki polsko-litewskie okazały się tak silne, że upadek wspólnego państwa nie zniszczył losów, co było widać w obu wojnach światowych ubiegłego wieku, oraz w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej. Polacy i Litwini stawali się nieraz w historii ofiarami zarówno Niemiec, jak i Rosji. To ważna lekcja historii. O niej mówił z tej trybuny 11 marca 2010 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Trzeba pamiętać wszystko, ale przede wszystkim trzeba pamiętać to, co nas łączy, co stworzyło naszą pozycję w Europie, co stworzyło wzór, specyficzny wzór dla dzisiejszej Europy, dla Unii Europejskiej. Ten wzór z XIV wieku. Było to przesłanie wielkiego patrioty, wielkiego męża stanu i orędownika Europy Środkowej. Dzisiaj od kilkunastu lat jesteśmy członkami wielkich międzynarodowych organizacji Unii Europejskiej, która w pewnym stopniu przypomina nam wielką Unię Polsko-Litewską. Dzisiejsza Unia oparta jest na zasadzie współpracy, czyli na zasadzie solidarności. To ważne, że my, Polska i Litwa, należymy do tej niezwykłej historycznej Wspólnoty. Patrzymy na nią jako na wspólnotę niepodległych, suwerennych państw. Niepodległość jest dla nas wartością, której przez wiele lat my Polacy i Litwini nie mieli. Dlatego dobrze wiemy, że dzięki niepodległości możemy o ważnych sprawach decydować w naszych narodowych parlamentach w Wilnie i w Warszawie i niech tak nadal pozostanie. W swojej mowie w 20. rocznicę odzyskania niepodległości przez Litwę Lech Kaczyński zdefiniował zasady współpracy polsko-litewskiej we współczesnym świecie wywiedzione z przeszłości, z perspektywy tych kilku lat można powiedzieć, że są cztery takie zasady. Po pierwsze zasada wspólnota interesów Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckim. Ta wspólnota wynika z położenia geopolitycznego oraz z doświadczeń. Nasze państwa stoją przed tymi samymi zagrożeniami, 
kolejną fazą rosyjskiego, rosyjskiego imperializmu, którego ofiarą stały się już Gruzja i Ukraina. Suwerenność i podmiotowość odzyskaliśmy niedawno i są one dla Polaków i dla Litwinów wyjątkowo cenne. Bezpieczeństwo zapewniamy sobie na drodze współpracy w Sojuszu Północnoatlantyckim, budując jego wschodnią flankę. Na forum Unii Europejskiej jest nam potrzeba koordynacja naszych działań, która ochroni nasze interesy i pozwoli mieć skuteczny wpływ na rozwój samej Unii. Zasada druga. Współpraca na rzecz demokracji i równości. W tradycji naszego wspólnego państwa wynikają dwa fragmenty, dwa fundamenty demokracji w stosunkach międzynarodowych. Pierwszy to nic o nas bez nas. Drugi wolni z wolnymi, równi z równymi. Jestem pewny, że im bardziej będziemy współpracowali i umacniali się w Europie Środkowej na rzecz odnowy i wzmocnienia całej Unii Europejskiej, tym bardziej mamy szansę zachować jej demokratyczny i równościowy charakter zgodny z intencjami ojców założycieli. Zasada trzecia to solidarność między obu państwami. Od ponad dwóch wieków nie ma polsko-litewskiej wspólnoty w sensie państwowym, ale istnieje ona w sensie historycznym, w sensie strategicznym i w sensie przyszłościowym. Możliwości współpracy są olbrzymie, ale nie zawsze w pełni wykorzystywane. Strategiczne partnerstwo powinno również oznaczać poszanowanie praw mniejszości. Jesteśmy wśród swoich, a więc mówimy do siebie jak przyjaciele do przyjaciół, a przyjaciele ze sobą są szczerzy. Dlatego pamiętajmy, że Polacy mieszkający na Litwie, tak samo jak Litwini mieszkający w Polsce, są dziedzicami naszego wspólnego wielkiego państwa, które powstało w XIV wieku i przez kilkaset lat było wielką siłą kontynentalną. Tym obywatelom należy się poszanowanie praw w zakresie własności, kultury, oświaty, języka, obecności w przestrzeni publicznej. Stojąc przed państwem w parlamencie Litwy, jako marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, chciałbym zaapelować do państwa posłów Sejmu Republiki Litewskiej, abyście podejmując decyzję w sprawie obywateli Republiki Narodowości Polskiej, wzięli pod uwagę ich oczekiwanie i nasze wspólne interesy także geopolityczne. W imię przeszłości i przyszłości apeluję o odwagę, jaką mieli nasi przodkowie 630 lat temu, o dobrą wolę i życzliwe zrozumienie. Zasada czwarta. Współpraca regionalna. Polska i Litwa są bardzo ważnymi ogniwami współpracy w regionie całej Europy Środkowo-Wschodniej. Oba państwa z tego regionu czerpią przede wszystkim swą siłę i potencjał. Mamy różne wymiary i różne formaty współpracy tego regionu. Rozwija się współpraca transgraniczna. Rozwija się i umacnia bardzo ważna dzisiaj współpraca wojskowa, handlowa, inwestycyjna, infrastrukturalna, niezwykle ważna, społeczna i, kultu i kulturalna. W tych dziedzinach robimy wspólnie wiele, ale zawsze możemy zdziałać więcej. Za najważniejsze uważam trzy formaty. Formaty współpracy. Bałtycki, format Trójmorze i Europę Karpat. Mówię o całym wymiarze Europy Środkowo-Wschodniej a więc państw leżących między Morzem Adriatyckim, między Morzem Czarnym i między Morzem Bałtyckim. Ostatnie lata przyniosły realizację dwóch inicjatyw, o których chciałbym wspomnieć. W latach 2016-2017 organizowaliśmy w Warszawie szczyt przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej. Dziękuję 
panu przewodniczącemu i politykom i dyplomatom litewskim za uczestnictwo w tym przedsięwzięciu. Zapewniam, że będzie ono kontynuowane. Państwa naszego regionu przystąpiły do realizacji bardzo ważnego projektu infrastrukturalnego pod nazwą Via Carpatia łączącego północ Europy z południem Europy. Państwa bałtyckie z Turcją i Morzem Śródziemnym. Obok niego takie inicjatywy jak Rail Baltica, Via Baltica i inne inicjatywy są, należą do naszych strategicznych planów infrastrukturalnych, związków komunikacyjnych. Ta wielka inwestycja jest dowodem, że warto być konsekwentnym i upartym w polityce. W naszej wzajemnej współpracy, a także w budowie współpracy naszego regionu ważną rolę powinny odgrywać parlamenty. Litewski Sejmas i Polski Sejm odnosząc się do dumnej przeszłości, ale patrząc w przyszłość naszą i całej Europy mają przed sobą wspólne zadania, których nie możemy zaniechać. Sądzę, że powinniśmy na nowo odbudować i umacniać również naszą współpracę parlamentarną poprzez powrót do spotkań w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Litwy. Panie Przewodniczący, Wysoki Sejmasie, na zakończenie niech mi będzie wolno zacytować fragment hymnu Litwy. Niech słońce litewskie rozproszy mroki, a światło i prawda niech kroki nasze wiodą. Niech żyje Litwa i niech żyje Polska. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Jo Ekscelencji Lenkijos Republikos Seimo Marszałkai Marek Kuchciński. Posiedzi teraz Rima Baszkienia.